Olá, são 6 horas e 51 minutos e estamos de volta com o Manhã no Ar nessa manhã de quinta-feira. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora a gente vai falar de um assunto que vai ser discutido aqui em Manaus amanhã. O Conselho Nacional de Educação vai realizar uma conferência sobre a base nacional comum curricular aqui em Manaus. Essa é a primeira cidade que vai sediar uma audiência pública sobre, esse, sobre o texto. Né? Depois da capital amazonense, outras audiências serão realizadas em outras quatro cidades de diferentes regiões, como Recife, Florianópolis, São Paulo e Brasília. Uma das principais mudanças que vão ocorrer com a implementação desse projeto é o processo de alfabetização, que atualmente é feito até o terceiro ano do ensino fundamental e deverá ser antecipado para o segundo ano do ensino fundamental, quando as crianças geralmente têm em torno de 7 anos de idade. Para para explicar essas e outras mudanças, a gente vai receber aqui no programa Rocieli Soares, que é secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, que por muito tempo foi titulada a Secretaria Estadual de Educação aqui no Amazonas. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Bom dia, Adriane. É muito bom estar aqui no Manhã no Ar e discutir educação. A gente já vem falando dessas mudanças que estão sendo propostas a nível nacional em relação à educação, mas antes da gente é, entrar propriamente dito no que vai mudar, vamos falar o que seria essa base nacional comum curricular? A base é um documento que para o Brasil é novidade, a maioria dos países do mundo já construiu a sua, mas ela é aquilo que vai mostrar a um, o que, que os nossos alunos precisam aprender em cada uma das etapas, trazendo uma noção do que, que o Brasil quer como país que as nossas crianças aprendam e os nossos jovens aprendam. Então a gente vai poder chegar lá, na, o pai, ou a mãe ou o próprio professor para se preparar, vai poder saber, olha, no primeiro ano, em língua portuguesa, a criança vai ter que aprender aquele conjunto de habilidades é, como um direito da própria criança. Então, a base, ela vai ser, é como se fosse o nosso alvo, aonde a gente quer chegar em cada um dos anos. E ela vai desde a creche, que hoje não, tem, não temos muitas referências, até o ensino médio. Nesse momento, foi, foi entregue no Conselho Nacional, até o nono ano do ensino fundamental, a base do ensino médio deve ser entregue para discussão até novembro. Então, a intenção é que todas as escolas trabalham o mesmo conteúdo durante aquele período escolar, aquele ano, o segundo, terceiro ano, vai ter um conteúdo específico que todo mundo vai ter que trabalhar dentro das salas de aula. Exato. É uma parte... É, onde toda a criança, lá do sul até aqui o norte, é o nordeste, todas as crianças brasileiras precisam aprender. É lógico que a gente tem a regionalização, o contexto local, a história local, tudo isso é muito importante e a própria base vai dizer, olha, quando você trabalha com a história é, mundial, você tem que situar o aluno da história regional do seu estado, da história do seu município, para que ele saiba o que, que estava acontecendo naquele período na sua cidade. Mas a gente tem um conjunto daquilo que o, o aluno precisa aprender em todo o Brasil. Essa base, ela se estende também para as escolas particulares? Sim, é para todas, as escolas públicas, as escolas particulares, e ela vai é, nortear o que as escolas e os sistemas vão construir de currículos, da mesma forma que vai orientar também para que as universidades revejam os currículos da formação dos professores. Ou seja, é um documento estruturante da maior importância para o Brasil e pela primeira vez aqui sendo discutido pelo CNE, eh, Manaus foi escolhido para estrear essa, essa série de discussões, serão cinco eh, no país e pela primeira vez o Conselho Nacional vindo a Manaus e ao norte do país. Então aqui essa audiência ela é muito importante porque aqui a gente precisa discutir eh, pontos chaves, pontos importantes inclusive eh, eh, que são eh, muito próprios do Amazonas por exemplo, como a educação indígena deve se comportar. Então, ouvir a opinião das pessoas, a crítica que as pessoas têm sobre a redação, ela é muito importante para que assim o CNE possa aprimorar e depois o Ministério da Educação é, homologar a base nacional comum. Já foi apresentado o conteúdo até o nono ano né, do ensino é, fundamental. Agora, é... há possibilidade de mudança no conteúdo que já foi aprovado? Essas audiências, por exemplo, vão levantar questões específicas? Isso pode alterar o que já foi enviado para lá? E a partir do momento da implementação, é uma imposição? Todo mundo vai ter que seguir a, aquelas, aquelas bases pré-estabelecidas? É, após a aprovação do Conselho Nacional, ela se torna uma norma 
educacional Obrigatória. do Brasil. Obrigatória. a todas as redes públicas e privadas. Mas neste momento de discussão, de construção, é possível sim. O CNE tem um papel importante de ouvir a sociedade. É, lembrando que esse processo ele vem de uma construção. Nós estamos na terceira versão. Na primeira vez ouvimos 12 milhões de pessoas é, é, que contribuíram via site, via participação na organização dos estados, inclusive na época em que eu era secretário aqui, nós paramos um dia inteiro das escolas para discutir esse documento. Depois nós tivemos os seminários entre estados e municípios e agora a gente chega numa fase que é uma fase já final, é, com muitos avanços no documento, mas que é fundamental agora que o CNE chega à redação final. E, eventualmente podemos sim ter é, alterações dependendo especialmente do que vier das audiências públicas. Quem tem filho em uma escola pública e vai para uma escola particular ou quando nesse período foi muito comum inclusive pessoas que saíram da particular para a pública por conta da crise econômica ou até quando você muda de um bairro e seu filho é transferido para outra unidade ou tem filhos em escolas diferentes, percebe muito na prática essa mudança de currículo, né? cada escola trabalha um assunto diferente, às vezes seu filho já estudou aquele assunto numa escola, volta a estudar ou então deixou, acaba passando por o despercebido por algum assunto que é importante nessa formação e, e essas mudanças todas, principalmente quem tem as condições de estar numa escola melhor, numa escola particular, por exemplo, que acaba normalmente tendo uma estrutura maior do que numa escola pública, sente a diferença lá no final do ensino médio quando você vai disputar uma vaga numa universidade pública. E as disputas, hoje a gente já percebe uma diferença bem grande, até em relação às regiões, sul e sudeste para o norte e nordeste. Né? A intenção dessa base é tentar deixar isso um pouco mais igual, uma competitividade mais justa entre as pessoas que estão saindo do ensino médio e vão tentar entrar na universidade? Sem dúvida. A equidade é um dos princípios mais básicos que a base vai... É, é, trazer para a sociedade. A gente vai garantir que os alunos que estão em escolas diferentes, em sistemas diferentes, em estados diferentes, estejam e tenham um norte do que vão aprender da mesma forma. Isso traz um reflexo de igualdade é, para é, os próximos anos e é, é, trazendo melhores condições para quem vai, por exemplo, competir a uma vaga na, nas universidades federais, que são sempre muito concorridas. Então, a base tem um, um olhar é, que vai facilitar para a transferência, vai facilitar para o acompanhamento da família, mas vai facilitar para que o sistema ou a escola construa um currículo. O currículo é a forma, né? é como eu ensino aquilo que a base determina que o aluno deve aprender. Porque aí a gente pode ter metodologias, formas diferenciadas, até aquilo que o professor vai realizar na sala de aula, que ele vai definir como ele vai fazer, mas o que ele precisa ensinar é a base nacional. Só para você ter uma ideia, é, os livros didáticos hoje do Brasil, eles passarão a realmente ter um padrão de qualidade muito maior, porque a gente vai ter é, é, os conteúdos definidos. É, é, com era justamente mais isso que eu ia perguntar sobre os livros didáticos, uma, o conteúdo, né? É, em escolas públicas é comum que você use o livro um ano, mantenha ele bem conservado, porque no ano seguinte esse livro vai passar para um outro coleguinha, para uma outra pessoa que vai entrar nessa mesma série. É, e com essa mudança, a previsão é que ela comece a, a valer a partir de quando? Para preparar todo esse sistema, mudar os livros de todas as escolas? Bom, nós, o processo do livro didático é um processo, por exemplo, lá no Ministério, super complexo, porque nós compramos os livros para toda a educação básica, até o ensino médio. Nós já estamos trabalhando nas mudanças do programa do livro didático. Realizamos no Ministério uma audiência pública sobre a mudança do chamado PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, para 2019, que é justamente os livros do primeiro ao quinto ano. E ali incluímos algumas novidades. Pela primeira vez teremos é, livros e materiais didáticos para os professores da educação infantil, é, que nunca houveram. Para os professores de educação física, pela primeira vez teremos é, um livro do professor para educação física e os livros do primeiro ao quinto ano não serão retornáveis, eles serão todos consumíveis para que o aluno ele possa rabiscar, possa ser dele aquele livro, especialmente nessa terra idade que é muito importante esse sentimento. E essas mudanças vão nos propiciar que o livro, em vez de a gente ter por três anos o mesmo livro, sem correções necessárias, a gente possa corrigir processualmente. Então, já a partir de 2019, nós já deveremos ter a base no primeiro ao quinto ano. 
em 2020 e 2021, a gente chega para todas as demais etapas com todo o material didático. A audiência acontece amanhã aqui em Manaus, quem é que pode participar? Bom, nós tivemos já um processo de inscrição que você pode acompanhar se ainda houver vaga pelo site do Ministério da Educação e da Base Nacional Comum. É, e a participação é para professores, gestores, comunidade em geral, pai, todos aqueles que tiverem interesse e tiverem alguma crítica podem e devem participar. Eu saliento que aqueles que não puderem participar pessoalmente vai ser transmitido ao vivo pelo, pelo Ministério da Educação, pela, pelo CNE, por várias instituições que estarão transmitindo. Então você vai poder assistir ao vivo se desejar e mandar as suas contribuições ao Conselho Nacional de Educação a qualquer momento para com, algum, com a sua crítica, com a sua crítica é, pontual ou mais geral sobre a base nacional comum. A gente espera e precisa da participação da sociedade em geral. Para a gente encerrar, quem tiver interesse em conhecer esse conteúdo que já está preparado, é, é através da internet, você tem acesso a todas essas disposições da base, do currículo? Isso, exatamente. Você pode acessar o, o site CNEBNCC. .mec.gov.br Neste site você vai ter todas as informações, a própria base, o próprio documento, alguns resumos, é, você pode estratificar a, a algumas informações que você precisa e acompanhar toda a discussão das audiências públicas, começando especialmente é, aqui pelo norte do Brasil com o nosso Manaus. Secretário, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom falar de educação aqui com vocês. Recebemos o Rosselli Soares, que é secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. E olha só, os funcionários do aeroporto Eduardinho foram surpreendidos com a notícia de que as atividades desenvolvidas por lá vão ser transferidas para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O assunto gerou polêmica e foi debatido pelos deputados na Assembleia Legislativa, que não descartam que essa seja a primeira medida para a privatização do local. O Terminal de Passageiros 2, conhecido como Eduardinho, funciona basicamente para voos regionais. Duas empresas trabalham nessa parte do aeroporto. Todos os dias, 360 pessoas passam por aqui. Mas de acordo com a ata de reunião da Infraero, a partir de 1 de agosto, os serviços de saguão do Eduardinho serão desativados. Atividades como check-in e despacho de bagagens passarão a funcionar no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Para os donos de empresas aéreas que operam no Eduardinho, a mudança pode dificultar a vida dos passageiros. Vai ser muito ruim, porque vai fechar o, o estacionamento aqui, não vai ter táxi, não vai ter comida, é, vai, e você vai ter que trazer tudo de fora e levar as pessoas para fora. Isso, é, tanto para o passageiro como para é, os funcionários, vai ser muito ruim. Já a Infraero informou em nota que a mudança foi baseada em estudos que apontaram a melhora no serviço se tudo for transferido para o Terminal 1. É que lá a capacidade operacional é para receber 13 milhões e meio de passageiros por ano, enquanto a capacidade deste terminal é de apenas 2 milhões. O assunto foi destaque nessa quarta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputados temem que a medida possa ser uma manobra da Infraero para baixar os custos do aeroporto e assim facilitar a privatização. A ideia do governo federal é de privatizar até o ano 2020 40 dos aeroportos. É 52, mas até o ano 2020 eles pensam em privatizar. 40 desses 52, e entre os 40 que até 2020 irão ser privatizados, está o nosso aeroporto Eduardo Gomes. Então, sobre a privatização, nós temos também que analisar, são duas mil famílias que dependem daquele aeroporto. Recentemente, essas duas, dois mil funcionários já fizeram uma greve branca ali, só com apito, com faixas, não prejudicando os voos, mas existe uma preocupação sobre este assunto. Outro problema levantado pelos deputados foi o dinheiro já gasto para renovar o Eduardinho. Foram investidos mais de 20 milhões de reais para ampliar o terminal. Que nós não entendemos como é que se gasta tanto recurso público numa obra daquela, que é uma, era, um, era um terminal pequeno que abrigava certamente as empresas e resolveram fazer um terminal maior e hoje descobre que esse terminal está dando prejuízo. Deveriam ter visto isso antes de, de, de terem gasto dinheiro público. 
E a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa informou que pretende fazer uma audiência pública para discutir o assunto após o recesso parlamentar. Mas antes deve convocar a Infraero para explicar a desativação do Eduardinho. Já a possibilidade da privatização do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também vai ser discutida pelos vereadores em uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus na próxima segunda-feira. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco. A gente tem o quadro Mais Saúde. Vamos falar da polêmica em torno da liberação dos emagrecedores. Tem ainda a nossa interação ao vivo com a Rádio Acrítica. O Ministério Público Federal do Amazonas decidiu que bens só podem ter nomes de pessoas falecidas. A gente está falando dos bairros, de ruas, os logadores públicos que têm nome de pessoas que são vivas. Isso não pode mais acontecer. Eles vão ter que mudar de nome e a gente explica daqui a pouquinho, depois do intervalo. <música> 